السلام عليكم انا اليوم بشرح برنامج اي باي طبعا هذا البرنامج تابع لاحد مواقع شرائيه كبيره على الانترنت هو ببساطه موجود مجاني على الابل ستور وفي البلاي ستور حق سامسونج طبعا ما نكتب اي باي يطلع هو البرنامج الرسمي وهو مجاني هذه واجهه البرنامج طبعاً في تكون تتكون من أكثر من شيء نبدأ من فوق أولاً هذا هو السيرش بار من خلال نقدر نكتب أي شيء ونبحث عن أي غرض مثلاً نكتب شوز طبعاً فوق في هذه الأشياء اللي نقدر من خلالها نحدد نوع البحث نقدر نختار إذا نقدر نختار اللون والنوع وحتى يعني السعر يعني إذا من بين كم وكم وحتى المقاس يعني نقدر ببساطة نحفظ هذا البحث عشان لو حبينا نرجع له بعدين بعدين تحت في الواتشنج وهذه أشياء اللي مثلا اللي ما راح تشترينها بس تبغين تراقبينها وتعرفين أخبارها مثلا لو بينزل سعرها لو كنتي مثلا تبغين غرض وإنه مخلص مثلا لو كنتي تستنينه ينزل مرة ثانية لما تسوين له واتش يصير يطلع لك نوتيفيكيشنز أوتوماتيكلي إنه يخبرك متى يجي الغرض متى يخلص أو ينزل سعره كمان هنا في recently viewed يعني أي شيء أنا فتحته قبل يصير يطلع هنا يعني لو بحثتي عن شيء وحبيتي ترجعين له مرة ثانية تقدرين بسهولة ترجعين له من هنا بعدين هنا في الإي في إي باي ديلز اللي هو طبعا بشكل يومي إي باي يكون عندهم ديلز وتخفيضات تقريبا تكون على الأجهزة لأن هي تكون قيمتها مرتفعة. بعدين تحت كان في يكون في كاتيجوريز انه مثلا حقت هذا الاسبوع على حسب المناسبات مثلا في حقت الكريسماس يوم الام اليوم الوطني وفي عشان مثلا الثلج والسمر يعني كل كل شيء موجود بعدين هنا خاص بالسيارات طبعا ما لنا علاقه في الموضوع بعدين هنا في ريمايندرز زي نوتيفيكيشنز اللي تجيك مثلا لو لو رجع ايتم لو خلص ايتم بعدين هنا في اللي فيدباك طبعا لما لما نقوم بأي عملية شرائية في إي باي لازم نخلي فيدباك يعني لأنها مرة مهم تقريبا كثير ناس يشترون ويبيعون يعتمدون عليها فإنهم يخاطرون يشترون من البايع هذا ولا مثلا يتعاملون مع الشخص هذا يعني مرة مهم الفيدباك يعني بيقعد يطلع هذا الريمايندر لين بعدين بعدين تحت في المسجز يعني مثلا لما تتواصلين مع بايع بخصوص مشكلة ما ولا مثلا إي باي حابين ينبهونك على شيء كله يرسلون لك هنا بعدين تحتها في هنا اللي إذا حفظتي بحث يصير من هنا طبعا من هنا هذا البروفايل يكون البروفايل الخاص بالشخص مثلا يكون طالع الاسم مثلا والفيدباك الموجود والبلد والادرس وهنا يكون طالع مثلا إذا إذا بوزيتيف أو نيوترال أو نيجاتيف الفيدباك طبعا هنا مرة مهم فعلى طول بيطلع هنا في recent feedback في كل الفيدباك اللي تيجي لصاحب البروفايل تطلع هنا الحمد لله فيدباك فيدباكي كويس بعدين من تحت هنا طبعا في نفس الشيء نفس الأشياء اللي فوق بس إنه تسهيل الوصول مثلا هنا السيرش لو حبيت تروح للسيرش على طول هنا ماي إيباي هنا الأشياء اللي واتشنج هنا الأشياء اللي باينج اللي شريناها قبل هنا الأشياء اللي سيلينج لو أنا ببيع شيء يعني من هنا من هنا أقدر أحط الأيتم وأقدر بسهولة أسوي سكان للباركود وبيطلع هنا وهنا مثلا الشوبينج كارت اللي أضيف فيها الأشياء اللي أبغى أشتريها وأجمعها هنا وطبعا هي ما تروح يعني تقعد لين بعدين بس في حالة مثلا خلص الأيتم من عند البايع خلاص يعني ما تصير موجودة وبس يعني إذا أبغى شيء مثلا مثلا أنا أبغى هذا اللابتوب يطلع الصور طبعا جوا لما نضغط على الايتم يصير يطلع التفاصيل الخاصه في هذا الغرض
مثلا يكتبوا لك تفاصيل بعدين تحت مثلا يطلع السعر وكم كان قبل هذا عليه ديل يعني ويطلع كل التفاصيل انه مثلا تاريخ الشحن اللي متوقع وصوله مثلا كم مثلا كلفة الشحن هنا مثلا مجاني يقول مثلا ليمتد كوانتيتي انه مو كثير اللوكيشن انه من نيويورك انه من نيويورك نيو جيرسي يونايتد ستيتس طبعا لك الكونديشن انه نيو طبعا في اكثر من نوع في نيو وفي يوزد ويعني وهم حلو انهم يزودون بكل التفاصيل يعني اللي تتعلق بالاستعمال اذا كان مرة او مثلا لو كان شيء لو كان عليه خج يعني كل شيء هنا في الديسكربشن يطلعون تفاصيل اكثر يعني لو الواحد ناوي يشتري وخلاص يعني يقدر يقرا الديسكربشن اللي هنا في ايتم سبيسيفكس كمان يعني مثلا رقم حقه او نوعه كم انش شاشة طبعا كلها تكون موجودة في الديسكربشن بس هنا زيادة تأكيد هنا يكون البوليسي انه تقريبا كل بوليسي له كل بايع له بوليسي معين عشان الشحن من هنا مثلا لو ابغى اشوف البايع هذا انا مو مطمنة اقدر ادخل على الاكونت حقه واشوف اشوف الريتنج انه الريتنج حقه كويس كله بوزيتيف بس اثنين بس اربعة نيجاتيف وسبعة نيوترال يعني هذا يريح الواحد انه يقوم بعملية الشراء من النت بس هذا أهم الأشياء الموجودة في البرنامج السلام عليكم